ഗുഡ് മോർണിംഗ് കോർപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഇലത്തെ കമ്പനി മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലത്തെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കമ്പനി ലിക്വിഡേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർ ആയാൽ ആളെ എന്തെല്ലാം ഡ്യൂട്ടീസാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വൈൻഡിങ് അപ്പ് കമ്മിറ്റി വൈൻഡിങ് അപ്പ് കമ്മിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡേറ്ററെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ലിക്വിഡേറ്ററും ഒരു പ്രൊഫഷണലും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി ക്രെഡിറ്റ് ഈ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അത് പ്രകാരമായിരിക്കും അവരെല്ലാവരും മൂന്ന് പേരും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ലിക്വിഡേറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിലുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കണ്ടനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ട്രിബ്യൂണൽ ഇങ്ങനെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ട്രിബ്യൂണൽ വരെ ആ മെത്തേഡ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈപ്പ് പ്രകാരം നമ്മൾ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഒരു കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് നടത്തിയാൽ എന്തെല്ലാം കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ദ ഓർഡർ ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഷാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഈ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ട്രിബ്യൂണൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട എപ്പോഴാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി കമ്പനി ആയിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പെറ്റീഷൻ ട്രിബ്യൂണലിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അവർ ഈ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പിനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രോസസ്സ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ട്രിബ്യൂണൽ അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഏതൊരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ട്രിബ്യൂണൽ ആണെങ്കിലും ദിഷാൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്തൊരു ആക്ഷൻ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായാലും അത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റി അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വെൻ ദ ട്രിബ്യൂണൽ മേക്സ് എൻ ഓർഡർ ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി ടു ബി എ നോട്ടീസ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ടു ദ ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദി company when a tribunal makes an order for winding up it shall be deemed to be a notice of discharge to the officers and employees of the company adayana ingane or order kitti kaniyal adodu kodi a organization allenga company il work cheyyuna employees um officers um avare work avare stop cheyanam kaaranam adinu shesham പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ ആ വൈൻഡിങ് അപ്പ് വരെ ഡിസൊല്യൂഷൻ വരെ ആ കമ്പനി അടച്ചു പൂട്ടുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് മുന്നോട്ട് നടത്തേണ്ടത് ഓൾറെഡി ആ ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എംപ്ലോയീസിനും ഓഫീസേഴ്സിനും ഒന്നും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വർക്കും ആ കമ്പനിയുടെ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല വെൻ എ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ആ സ്യൂട്ട് എഗിൻസ്റ്റ് ദ കമ്പനി ഷാൽ ബി പ്രൊസീഡ് വിത്തൗട്ട് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ ഈ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒരു കേസും ഈ കമ്പനിക്കെതിരെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ആ കമ്പനിക്കെതിരെ യാതൊരു കേസും ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല നോ നോ സ്യൂട്ട് എഗിൻസ്റ്റ് ദ കമ്പനി ഷാൽ പ്രോ ഷാൽ ബി പ്രോസീഡ് വിത്തൌട്ട് ദി പെർമിഷൻ ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഞാൻ ബൈ ഇനി അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് വഴിക്ക് പറ്റുള്ള ട്രിബ്യൂണൽ വഴിക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എനി സ്യൂട്ട് ബൈ ഓർ എഗിൻസ്റ്റ് ദ കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് പെൻഡിങ് മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ആൻഡ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ബൈ ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഇനി ഈ ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ കിട്ടണേക്കാൾ മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കേസസ
ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാൽ അവരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റർ ആണ് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർ ആയിട്ട് മാറുക ആ ആളായിരിക്കും ബാക്കി അതിന് ശേഷമുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ ബൈ ട്രിബ്യൂണൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ നേരെ വന്നാൽ ആ കമ്പനി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെ എന്ത് രീതിയിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായാലും അതെല്ലാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനും ഓഫീസേഴ്സിനും പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല ഞാൻ അതിനുശേഷം കമ്പനിക്കെതിരെ ഒരു കേസും ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഓർഡർ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ട്രിബ്യൂണലായിരിക്കും ദെൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെപ്റ്റ് പേയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടച്ചു തീർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ ട്രിബ്യൂണൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യൽ ലിക്വിഡേറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള കമ്പനിയിലെ ലിക്വിഡേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റീനെ കോൺസിസ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ആർക്കുണ്ടെന്ന് ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയുടെ ഫങ്ഷൻസും അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് വയൽ പാസിങ് എ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ ഓഫ് ഓർഡർ ദ ട്രിബ്യൂണൽ മേ ഡയറക്ട് ടു ഫോം ആൻ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ടു അഡ്വൈസ് ദ കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർ ആൻഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ടു ദ ട്രിബ്യൂണൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ആസ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഡയറക്റ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ ട്രിബ്യൂണൽ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിൽ എന്തുകൂടി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും അവർ ആദ്യം ആരാ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്ററെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കാം ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷനും കൂടി ആർക്ക് കൊടുക്കാം കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് കൊടുക്കാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു അഡ്വൈസ് ദി കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർ ആൻഡ് ടു റിപ്പോർട്ട് ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഓൺ മാറ്റേഴ്സ് ആസ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഡയറക്റ്റ് കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് ട്രിബ്യൂണൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് അഡ്വൈസസ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ട്രിബ്യൂണലിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡയറക്ഷൻ ട്രിബ്യൂണലിനെ ആർക്ക് കൊടുക്കാം ലിക്വിഡേറ്റർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പവർ ഉണ്ട് ദ കമ്പി ദ കമ്മിറ്റി ഷാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം എമങ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനിയിലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും മാത്രമായിരിക്കും അതിന് നമ്പർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോട്ട് മോർ ദാൻ ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് പന്ത്രണ്ടിൽ കൂടുതലാവാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് മാക്സിമം വരുന്നത് ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല The liquidator shall convene a meeting of creditors and contributors within 30 days from the date of winding up order in order to determine the members to the committee. Now, we have an advisory committee constitute. ഇങ്ങനെ ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർഡർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആ ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും കമ്പനിയിലുള്ള എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് വേണം ഈ ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വിതിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കണം ദ കമ്മിറ്റി ഷാൽ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഇൻസ്പെക്ട് ദ ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അതർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഒരു കമ്പനി ലിക്വിഡേറ്റർക്കുള്ള എല്ലാ പവറും അതായത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഇല്ല റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനത്തെ പവറുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ കമ്പനിയുടെ ഏതൊരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻസും അസെറ്റ്സും പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഏത് കമ്മിറ്റിക്ക് ഈ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിക്ക് ഉണ്ട് ദ മീറ്റിംഗ് ഷാൽ ബി ചെയ്ഡ് ബൈ ദി ലിക്വിഡേറ്റർ 
winding up aya uh, uh, winding up by um, tribunal order of the tribunal thrikku kaare korchu adhigam kaarangal namukku idile padikkanundu appo onnamatha type aanu winding up nammal kaiyana dhivasam padichirunnu rendu type undennu winding up by the order of the tribunal um pinne nammal padikkan poguna voluntary winding up um aanu idhena ippo nammal padichana venamengil compulsory winding up ennu koyum parayan kaaranam ട്രിബ്യൂണൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് അനുസരിച്ചിരിക്കണം അവർ നല്ല ആവശ്യത്തുള്ള എൻക്വയറി ഒക്കെ നടത്തി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനൊരു ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഒബേ ചെയ്തിരിക്കണം അത് നമ്മൾ വൈലിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്ന് വേറൊരു പേരും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങാം ദാറ്റ് ഈസ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണ് ഈ വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് മീൻസ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി വിത്ത് ഔട്ട് ദി ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച വൈൻഡിങ് അപ്പിലെല്ലാം ഫുൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ട്രിബ്യൂണലാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പിലില്ല ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കൂടിയിട്ടാണ് വൈൻഡി വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് മീൻസ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി വിത്ത് ഔട്ട് ദി ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഓഫ് ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു ഓർഡർ ആയിട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നുള്ള ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് The object is that the company as well as the creditors are left free to settle their, um, felt free to settle their affairs without going to the tribunal. ഇതിലെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും മെമ്പേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി വോളണ്ടറി ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ചെയ്യണതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിന് മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദ കമ്പനി ആസ് വെൽ ആസ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആർ ഫെൽഡ് ഫ്രീ ടു സെറ്റിൽ ദയർ അഫേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ടു ദി ട്രിബ്യൂണൽ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാണ്ട് തന്നെ അവർ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാമെന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്താലാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രോസസ്സ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റാം ഓക്കെ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ആസ് വെൽ ആസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കമ്പനിക്കും മനസ്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഡിസൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി വൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന ഡിസിഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യാം ദ മേ അപ്ലൈ ടു ദ ട്രിബ്യൂണൽ ഫോർ എനി ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് നെസസറി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണലിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷനും ഡയറക്ഷനും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരെ ആരും അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി ട്രിബ്യൂണലിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മതി ദർ ആർ നോട്ട് സോ മെനി ഫോർമാലിറ്റീസ് ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ട്രിബ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പിൽ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഹിയർ ദ കമ്പനി ആൻഡ് ദ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മേ ഡിസൈഡ് എമങ് ദം സെൽസ് not to carry on business of the company and so decide for winding up namma nerthu paranam thanne ivide enna sambhavikkana nu vechale creditors um company um ellavarum koodiyitte oru decision edukkana namukku idu business nirtha idu vare cheyadokka madhi namukku business nirtham enna oru decision edukkunu adu kanjinte avare winding up process start cheyunu yadoru role um mark illa tribunal nil illa yadoru thara compulsion um illa avaru voluntary aayittu avarku thoniyitte munnotu vekkunna oru proposal aanu wind up cheyyam തീരുമാനം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെയധികം കുറവാണ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ യാതൊരു ഇന്റർഫിയറൻസും ഇല്ല കമ്പനിയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും തമ്മിലൊരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എടുക്കാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നൊരു രണ്ടു പേരും കൂടി ചേർന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് കമ്പനി വൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യാണ് ഏതിൽ നടത്തണത് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പില് നടത്തുന്നത്
അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു ഡിക്ലറേഷൻ എന്തിനാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിക്ലറേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് നോ ഡെപ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം ഞാൻ ഈ കമ്പനിക്ക് യാതൊരു ലൈബിലിറ്റിയും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആർക്കും കാശ് കൊടുക്കാനില്ല or that it will be in a position to pay its debt in full allengi njangalku liability okke inde pakshe adu koduthu theerkanulla capacity financial capacity njangalku inde ennu paranjittulla or declaration aaru kodukanam aa company ne directors kodukanam aa declaration vilikina perana declaration of solvency karanam ivu aaru nirbandichittilla wound up cheyanam ennu parna nirbandichittilla avarku somayadaya thoniyadana angane avar voluntary aayittu munnotu vannathu kondu thanne avar endu declare cheyanam onnillengi അവർക്ക് ഒരു ഡെപ്റ്റും ഇല്ല എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡെപ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള അസെറ്റും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആ ഡയറക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കണം വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് എ കമ്പനി വോളണ്ടറിലി ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് എ സജസ് മേക്ക് സച്ച് എ ഡിക്ലറേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പിലായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം it shall be made by the majority of the debtors at the meet directors at the meeting of the board of directors adile namme njan nerthe parana directors aanu angore declaration kodukkendathu 100% directors inum declaration kodukkan pattillengilum majority or above 50% engilum namukku directors ee reethiyilla declaration koduthirikkanam it must contain a declaration that the company is not wound up to defraud any person ida ഇതിൽ എന്ത് ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് വൗണ്ട് അപ്പ് കമ്പനി വൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ടു ഡിഫ്രോഡ് എ പേഴ്സൺ ഒരാളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ കമ്പനി ഡിഫ്രോഡ് സോറി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിക്ലറേഷനും നമ്മളതിൽ ഒരു ഡിക്ലറേഷനും അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കമ്പനി അടച്ച പൂട്ടുന്നത് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്തത് മതിയായിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് മറ്റൊരാളും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഈ കമ്പനിയുടെ വൗണ്ട് അപ്പ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന ഡിക്ലറേഷനും ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഡിക്ലറേഷനും <laughs> ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ പ്രോ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ആ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയതിന് ശേഷം അഞ്ച് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസി ആർക്ക് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ നേരത്തെ സ്ലൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസി കൊടുക്കാണ് എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കമ്പനിക്കുള്ള ഡെപ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ആ കമ്പനിയുടെ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കൂടിയിട്ട് അത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് അഞ്ച് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിനാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അക്കമ്പനീഡ് ബൈ എ കോപ്പി ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദി പി എ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എന്ത് ഡിക്ലറേഷനോ കൊടുത്തേക്കണേ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡെപ്റ്റും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള അസറ്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുക്കണം അതിനൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലത്തെ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഏത് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഓഡിറ്റർ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസിയുടെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം a statement of the company assets and liabilities of that date is also submitted adu pole endu venam a statement of the company's assets and liabilities a company re assets and liabilities um explain cheyuna alleke adinte asset liability position exhibit cheyuna or statement
if any variation in the matter mentioned in such a declaration the director shall be punishable with imprisonment of uh, for a term of 3 to 5 years or with a fine of 50000 to 3 lakhs or with both okay. If we have a declaration, we have an audited PNL account balance sheet and statement of assets and liabilities. We have to register and verify it. If we verify it, we will go to the correct process. If we have a declaration, we will be punished for the director. If we have a declaration, we will be punished for 3-5 years. If we have 50,000 to 3 lakhs range, Fine, alenggil rendu, imprisonment dan fine yang kuri itu lala, satu penalti, a director kudu kena dah itu, ber, a director sakar suffer caya kena dah itu, ber, apabila kita lala, ini lala declaration kudu kumpa, nama kita lala capacity rendu, alenggil nama kita kemarin depsi lillo, ini boleh nama item check ke cedah dah ini, ini selesa, matra me, adanya nama lala declaration kudu kena itu, pada, okay. Pitra kaya ana declaration of solvency ana kurusu padi kaya ana lada. Namlor bindinga prosesa itu monyo itu pogumba air tarim kodukkan lada. Ii rede lala declaration ana. Adinda kuda audited PLA account and balance sheet um statement of the company's assets and liabilities um attach cederi kena for verification. Sab miti cayan lada register of companies. Okay. அட்து நம்க்கு நோக்கானலது Circumstances of Voluntary Winding Up எதிர் இதிலக்கியான நம்க்கி Voluntary Winding Up implementை செய்யானாயிட்டு பெட்டா By passing an ordinary resolution நம்னும் நேர்த்து பரண்ணும் ordinary resolution பாசாக்கியிட்டு அஞ்சாய்சிக்கு உள்ளானும் நம்மலா declaration கொடுக்கண்டே என்று பரண்ணும் அப்போ நம்மலுக்கு ஒரு winding up இனே குறிச்சி voluntary winding up இனே குறிச்சி கம்பினி சிந்திக்கின்னுண்டேங்கள் When the period of for the duration of a company by the article has expired, the company in general meeting may pass an ordinary resolution for its voluntary winding up. That is, the articles will mention that. That is, we will start the company with the articles. इतना वर्ष तक क्या ना estimated life of the company 20 years अलग ने 30 years ने दिले mention जेड अटन doubt आ काले ये लोगों का इन्हें टल्ला औरे company आने गए अब रे इन्दु pass किया मधे ordinary resolution pass किया मधे नम्र ordinary resolution और special resolution का प्रत्येक मार्ट में मुंबई पढ़ी चट्टन डे आदेले just ये औरे majority percentage of members इन्दे वोटिंग टियर मधे नम कदो pass का हम बताऊँ ना type of resolution ना ordinary resolution अपन नम्र articles ले mention जेड अट period of life of the company நம்மல் complete செய்தட்டுண்டங்கள் நம்மல் இந்த பார்சாக்கியம்மதி ordinary resolution பார்சாக்கியம்மதி when the period for the duration of the company by the article has expired the company in the general meeting may pass an ordinary resolution for its voluntary winding up the company may also go for this when the event upon which the company is to winding up has happened அல்லங்கள் எந்தைகளும் ஒரு இவன்டே அக் கம்பினி அடச்சு பூட்டனம் madam Sila mention cedah telah period complete cedah company ane gil. Hendak tu parah nada, a company wound up cedah ane itu telah orang event de occur cedu. Ada lalanda beberapa marga liya company ada cepotel lalanda a problem solve ya ane itu beberapa option illya tu ada yang mesti sambung mendalgi ane gil. Awer endu cedah, awer ke ordinary resolution passa kya madhi. Ada ane first one parah nada by passing an ordinary resolution. Second one by passing a special resolution. In the case of order resolution, we have a special resolution that we have 75% of voting in the matra. A company may at any time pass a special resolution that it be wound up voluntarily. We have a situation in the past. We have two cases. We have any cases in the past. We have a special resolution. Even articles of the company cannot prevent the exercise of this statutory right. Articles in Arakam. 
അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും സുപ്രീം ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആണ് അതിലടക്കം എന്തെങ്കിലും ക്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാണ്ട് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല സച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ മസ്റ്റ് ബി അഡ്വർടൈസ് ഇൻ ദ ഒഫീസ് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റി ആൻഡ് ഇൻ സം ന്യൂസ് പേപ്പർ വിത്തിൻ ദ വിദിൻ സെർട്ടൻ ഡേയ്സ് ഓഫ് പാസിങ് റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയ കാര്യം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം ആ പാസ്സാക്കിയ കാര്യം നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഒരു വീക്കിലി ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കാര്യങ്ങളും ലീഗൽ കാര്യങ്ങളും മാത്രം പറയുന്ന ഒരു പബ്ലിക്ക ഒരു ബുക്ക് ഒരു ജേണൽ പോലത്തെ ഒരു ബുക്കാണ് അതിലും അതുപോലെ സം ന്യൂസ് പേപ്പറിലും നമ്മൾ വിദിൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഈ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് കേസസ് അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്ത് കേസ് വന്നാലും നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എന്ത് പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിരിക്കണം വേറെ ആർക്കും അത് തടയാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി നമ്മൾ വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രോസസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റിലും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെർക്കംസ്റ്റൻസിലാണ് നമുക്ക് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരിക ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കൂടണം അതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ബി കൺവീൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് ദം അവെയർ അബൌട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇനി എന്താണെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ട്രിബ്യൂണലിൽ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ട്രിബ്യൂണലാണെങ്കിൽ ട്രിബ്യൂണൽ ഉണ്ട് അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും ഈ കമ്പനിയുടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രോസസ്സൊക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആരുണ്ട് ട്രിബ്യൂണലിനോട് ഒരു കൺട്രോളിംഗ് ഏജൻസി എന്ന രീതിയിൽ ട്രിബ്യൂണൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അവരെന്തായാലും എന്ത് ചെയ്തോളും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളും അതിന് തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല കമ്പനിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊപ്പോസലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോണത് അപ്പം അവർക്ക് ആദ്യം ആരുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ സമ്മതത്തോട് കൂടി മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ സോ എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഈസ് ടു ബി കൺവീൻ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് ദം അവെയർ അബൌട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇന്നതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൗണ്ടപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കൺവീൻ ചെയ്യും The Board of Directors shall present a full statement of FAS together with list of creditors, copy of declaration of solvency, estimated amount of claim. What do you say? In that meeting, the Board of Directors shall present a full statement of FAS. In that company, all the things that you have to present to the company. In that company, 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 ദൻ ഇത്ര എമൗണ്ട് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വരിക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഐ ഓസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ മീറ്റിംഗിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷാൽ പ്രസൻറ്റ് എ ഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഐ എസ് ടുഗദർ വിത്ത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് കോപ്പി ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസി ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലെയിം In the meeting, the creditors with a 2 by, th- uh, by third in the value of creditors of the company may express their opinion. In the meeting, the value of creditors of the company, 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 റൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒപ്പീനിയൻ പറയാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടു
നമ്മൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ആ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് റെഡിറ്റേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ടെൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അത് ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിലെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇഫ് ദ കമ്പനി കോൺട്രവീൻ ദിസ് പ്രൊവിഷൻ ദ കമ്പനി ഈസ് പണിഷബിൾ വിത്ത് എ ഫൈൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ടു ലാക്സ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ടർ ഇൻ ചാർജ് ഷാൽ ബി പണിഷബിൾ വിത്ത് എ ഫൈൻ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ടു ലാക്ക് ഓർ വിത്ത് എ ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് അപ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഓർ വിത്ത് ബോത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൺവീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ടു ലാക്ക് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫൈൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഏത് ഡയറക്ടർക്കാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ആളും ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ടു ലാക്സ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഫൈൻ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസത്തെ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും സഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വോളണ്ടറി മൈൻഡിങ് അപ്പ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസി കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം ആ മീറ്റിങ്ങിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എഫയേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവൻസി ദ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലെയിം അത് മൂന്ന് ഇന്ന് നാലും കൂടിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം ദെൻ ആ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിനെ അറിയിച്ചിരിക്കും വേണം ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നാൽ അവർക്ക് പെനാലിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അതാണ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് താങ്ക് യു